Pedro Infante Cruz, nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y partió en Yucatán el 15 de abril de 1957. Era un cantante y actor de mi México lindo y querido, considerado como uno de los más grandes actores de la edad de oro del cine mexicano. Las personas lo consideran como su ídolo en toda Latinoamérica, junto con Jorge Negrete y por supuesto Javier Solís, que fueron nombrados como los tres gallos mexicanos. Su carrera cinematográfica comenzó en 1939, con él apareciendo en más de 60 películas, 30 de ellas con su hermano Ángel Infante, y a partir de 1943 grabó alrededor de 350 canciones. Entre sus canciones más famosas se encuentra Amorcito Corazón. Y con Amorcito Corazón, te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes y veas cómo realmente vivió Pedro Infante, su vida, sus amores, sus hijos, aquí en exclusiva. En 007 Herni Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, Pedro Infante, una estrella que se fue pronto en el mundo. Muchos dicen que antes de tiempo. Era hijo de Delfino Infante, quien tocaba el contrabajo en una banda, y María del Refugio Cruz Aranda. Era el tercero de 15 hijos, de los cuales 9 sobrevivieron. Aunque la familia Infante Cruz se hospedó por un tiempo en Mazatlán, a principios de 1919, luego se mudarían a Huamuchil. En 1920 se mudaron de nuevo a Rosario, en Sinaloa. Cuando él era adolescente, infante, mostró talento y afecto por la música. Logró aprender cuerdas y viento e instrumentos de percusión en poco tiempo. Su esposa, María Luisa León, partió debido a un paro cardíaco el 27 de octubre de 1978. Era algo acomodada económicamente en ese entonces. De acuerdo con sus memorias, las memorias de ella, tituladas Pedro Infante en la intimidad conmigo del año 1961, ella lo convenció de la necesidad de mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían oportunidades para este talentoso joven en aquel entonces. Ya en la Ciudad de México cantó las canciones de compositores como Alberto Cervantes, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, entre otros. Su primera grabación musical fue El Soldado Raso, el cual se realizó el 19 de noviembre de 1943 para Peerless Records Company. Infante apareció por primera vez en una película llamada en un burro tres baturros en el papel de extra su carrera como actor en papeles principales se inició con la feria de las flores de 1943 ese mismo año una amiga y vecina de la esposa de infante carmen baraja sandoval se ofreció a presentarlos a jorge negrete un cantante al cual él admiraba mucho. Por supuesto, con esa canción titulada México lindo y querido. Como resultado, fue invitado a aparecer en diferentes filmes como Vuelve el Ametrallador. Uno de sus mejores papeles en su carrera como actor fue el de Juventino Rosas en la película sobre las olas basado en la vida del compositor de vals mexicano los dotes musicales de infante contribuyeron a ayudarlo a encontrar 
el personaje ideal. Un punto importante en su carrera como actor fue ganar el premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, como mejor actor por su papel en La Vida No Vale Nada. Mientras estaba casado con María Luisa León, Infante conoció a la bailarina Lupita Torrentera, Bablot, con quien tuvo tres hijos, Graciela Margarita, el 26 de septiembre del 47, quien partió la pequeña a los dos años debido a poliomelitis. Luego, Pedro Infante Jr., que nació el 31 de marzo de 1950, y Guadalupe Infante de Torrentera, nacida el 3 de octubre de 1951. Irma Infante, nacida el 27 de marzo del 55, nació de una relación con la joven actriz Irma Dorantes. El pasatiempo favorito de Infante era la aviación, lo que lo llevaría a su eterna desaparición. Según cuenta su biógrafo, el actor pilotaba un Consolidator Aircraft modelo XB-24 antiguamente utilizado por los Estados Unidos en la guerra y acondicionado como avión de carga aérea en San Diego, California. El avión se estrelló cinco minutos después de haber despegado de Mérida, Yucatán, en el sudeste de México. Un motor falló en el despegue, haciendo que el avión cayera en espiral al suelo, haciendo que desaparecieran eternamente dos personas que estaban en tierra y los tres pilotos del avión entre ellos Infante. La partida eterna de Pedro Infante esa mañana del 15 de abril de 1957, luego de que uno de los bomberos descubriera la pulsera grabada con su nombre, más las alas insignia que simbolizaba su licencia de aviador. Infante partió de este mundo junto con el mecánico Marciano Bautista y el copiloto Manuel Vidal. Los restos del afamado actor y cantante yacen en el Panteón Jardín, que está en la Ciudad de México, que se ubica entre los barrios de San Ángel y El Olivar, de los padres en la comisión Álvaro Obregón, al suroccidente de la capital. En él están diferentes personas importantes como Remedios Varo, Domingo Soler, Jorge Negrete, entre otros actores y personajes de México. En él existe un predio adquirido por la Asociación Nacional de Actores ANDA y es por ello que muchos de sus agremiados están allí. En homenaje al famoso actor y cantante, cuatro estatuas han sido erigidas en su honor. El de la Ciudad de México se hizo con miles de llaves de bronce donadas por sus fanáticos a una estación de televisión en Ciudad de México, luego de una solicitud del director de televisión, Raúl Velasco. Otra estatua en Mérida fue puesta gracias a la solicitud de otro presentador de televisión. La tercera estatua está en su lugar de nacimiento, Mazatlán, Sinaloa. En el Paseo de Olas Altas de Mazatlán hay una estatua de Pedro Infante en una motocicleta en honor a su papel en la película A Toda Máquina con Luis Aguilar y ¿Qué te ha dado esa mujer? La cuarta estatua se encuentra en la plaza de la ciudad de Huamuchil, su ciudad natal adoptiva, adoptiva. Actualmente aún se realizan conciertos y obras para recordar su trayectoria en la cultura de todo México y en toda Latinoamérica orgullosamente es escuchado.
Inició su carrera en 1938 y figuró en 60 películas, entre ellas ATM, Nosotros los Pobres, Los Tres García y Tizoc. Esas fueron sus películas, el nombre de cada una. Por esta última recibió un oso de oro en el Festival de Cine de Berlín y el Globo de Oro. Pero entre todos esos éxitos siempre hubo mujeres que marcaron su vida. Así que aquí la recordamos. Entérate cuáles fueron. La primera fue su madre, Doña Refugio Cruz de Infante. Fue el gran amor filial de Pedro Infante. La señora Refugio tenía el oficio de costurera. Sus manos confeccionaron las prendas de sus hijos, inclusive de joven. Y ya siendo reconocido Pedro como un gran artista, ella misma le diseñaba sus prendas. Ya con fama, el artista le compró una casa y la rodeó de comodidades. Hizo como hacen los buenos hijos. Aunque muchos no lo sabían y se van a echar como condorito ¡plup! para atrás. Su primer amor fue Guadalupe López. Para muchos ese fue su primer amor. El primer amor de Pedro Infante. Con ella tuvo a su primogénita, Guadalupe Infante López, nacida en Guamuchil, Sinaloa. Aunque no se casó con ella, se responsabilizó de su paternidad y su apoyo en la manutención de su bebita. Eso hizo Pedro Infante. Su primera y su única esposa fue María Luisa León Rosas. Esa fue su primera y única esposa legítima. Contrajeron matrimonio el 19 de junio de 1939, cuando él tenía 23 años de edad y ella 22 en la Ciudad de México. Ellos fueron los padres de Dora Luis Infante, una sobrina de Pedro hija de su hermana María del Carmen, a quien ellos adoptaron. La incondicional fue Lupita Torrentera y Pedro, ellos se conocieron en 1947 en el teatro Folias, donde ella actuaba como bailarina. Con ella tuvo una relación amorosa que duró seis años. Procrearon tres hijos. Su primogénita, Graciela Margarita, partió de este mundo a los dos años debido a una poliomelitis. Luego llegó al mundo Pedro Infante Jr. y María Guadalupe Infante Torrentera, quien es la albacea y heredera de la marca Pedro Infante. Lupita Torrentera se casó un 5 de enero de 1955 con León Mitchell. Su último amor fue Irma Dorantes, una actriz yucateca que lo cautivó y por quien falsificó la firma de María Luisa, su primera esposa, en un acta de divorcio que finalmente se declaró nula. Así procedió a casarse en Mérida. Tuvo una hija llamada Irma Infante. De hecho, días antes de partir estalló el escándalo de que era bígamo y esa era una de las razones por las que decidió viajar rápidamente a Ciudad de México el día en que partió eternamente. Y no podía faltar un romance de película, en el buen sentido de la palabra. Con Blanca Estela Pavón formó una de las parejas más recordadas en el cine nacional de México y de Latinoamérica. Actuaron juntos por primera vez en Cuando lloran los valientes. Pero la película que los consagró fueron Nosotros los pobres y ustedes los ricos, así se llamaba la película, y Pepe el toro, 
en la que se ganó el apodo de la chorreada.